o agente é aquele que fará a atitude moral. Então, vem dele parte do que é a resposta da vida moral. A motivação e a resposta à pergunta do que deve ser a coisa certa a fazer estão nos fundamentos da vida moral. Oxshot pensa a conduta não com, como um comportamento, mas como mais humanos anteriores. Para o cristianismo, fazer a coisa certa é o caminho contra as consequências da transgressão. Esses pensamentos completos vão contra a ideia do comunismo, que quer criar uma sociedade de inocentes, onde todos, sem discussão, trabalharam para o bem maior. Um Estado grande acaba tirando a capacidade da pessoa ser moral. Chega ao ponto de lidar com questões pessoais que envolvem moralidade, como o uso de drogas, ou o que a pessoa come. Chegamos ao ponto que ética e moral não explicam o fenômeno, mas sim a tentativa de moldar a vida das pessoas, num projeto de nova humanidade. Critica-se muito o suposto individualismo que surge devido à economia de mercado. Ser individualista é acreditar que, se dentro da lei, suas ações são legítimas. Essa liberdade cria uma gama de oportunidades para inovação. O cristianismo ajudou a desenvolver isso, pois seus instintos mais primitivos necessitavam ser controlados para que a responsabilidade gerasse frutos. Sócrates, por consequência dessa ideia, era contra a democracia, que moldava essa dimensão de liberdade. Por isso, era tão importante para esses gregos o fato de homens serem animais racionais. Mas isso foi distorcido com o tempo na ideia de Darwin, em que deixamos de ser um anjo caído para ser um chimpanzé evoluído. A partir de todas essas questões, surge a pergunta. Qual o futuro do individualismo? Sabe-se que no socialismo ele não tem futuro, pois o socialismo por si só é anti-liberdade. Essa nova crença do homem social substitui qualquer ideia posterior associada com cultura ou religião. Defende-se a ideia de que o homem é um ser social por interagir com aquilo chamado de sociedade. Aqui entra vários elementos dessa associação, como o egocentrismo, que por vezes pode sustentar virtudes. Os individualistas normalmente são vistos pelo ponto de vista negativo, de que sua forma de agir no mundo é egoísta. Porém, é perceptível que em lugares onde o Estado é presente e sustenta os indivíduos, estes ficam mal acostumados e mal agradecidos. Isso ocorre principalmente em sociedades pós-revolucionárias, onde o conceito de gratidão deixa de existir. O autor cita a diferença do conceito de desejo e impulso, onde o desejo é uma vontade racionalizada, diferente do impulso, que é o mesmo que ocorre nos animais. Logo, um sentimento complexo como egoísmo não pode se associar com o impulso. Esses conceitos serão bases para o que será visto nos próximos capítulos. Tal qual os muçulmanos chiitas, o político moral, politicamente correto, também propõe uma forma certa de se viver, quaisquer desvios dessas devem ser tolhidos. As diferentes formas de ver o mundo acabam gerando conflitos, mesmo em situações miscelânicas, como se é certo profissionalizar esportistas, pois esse fato os faria perder a jovialidade em prol da, de verba para se manterem na carreira. O autor pergunta o que está por trás dessa disposição para entrar em conflito. Uma ideia de comunidade perfeita seria aquela sem propriedade privada, onde não haveriam perdedores, em que as crianças não se frustrariam por não ter as mesmas capacidades do colega e os efeitos deletérios dessa visão de mundo não chegassem na vida adulta. Outros acreditam que essa dor seja importante para o crescimento do indivíduo. Hoje temos uma forte política de assistencialismo social que mantém as pessoas incapacitadas nessa situação, o que para os antigos seria motivo de vergonha. O Estado gigante apoia-se nessa mentalidade. O Estado por si só não pode dar nada. Ele sempre tira de alguém para dar ao outro. Essa atitude agrada os incompetentes, que por sua vez acabam pedindo por mais Estado. Eventualmente, o Estado, que já agrupa mais responsabilidades do que deveria, acaba, um tanto por inércia, também assimilando responsabilidades que deveriam ser do indivíduo, como influenciar nas liberdades individuais dos mesmos, sempre na desculpa disso ser importante para a coisa pública. Um exemplo são programas do governo contra fumo e obesidade, pagas pelo dinheiro roubado por meio de impostos, com a desculpa de que está se preocupando com o cidadão e com as contas da saúde pública. As pessoas, por sua natureza, preferem o fácil à disciplina. Praxeologicamente falando, elas têm preferência temporal baixa. Isso só pode ser sustentado pelo Estado e, por isso, desenvolve essa mente servil, algo como o vício, 
se acham com todos os direitos e nenhum dever. Um expoente dessa cultura de conveniência é a liberação sexual, algo que historicamente foi utilizado para domar o ser humano, hoje o bestializa. Conclui-se que a culpa não é o individualismo, é justamente essa divisão de responsabilidade promovida e financiada pelo governo que faz as pessoas incompetentes e irresponsáveis permanecerem com essa atitude, tornando as crianças em corpos de adultos.